uh, aristotle's poetics this is the fourth and the final video in this session alle aristotle's the main poetics in the briefing le idu varayum adayathu prior three videos le parnadu tragedy the definition parnu adu pole than tragic hero nu parna concept mattulla constituent parts elements okka parnu ini ipo nammalku etthum മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അതിലേറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതിൽ സിൻസ് പ്ലോട്ട് ഈസ് ദി സോൾ ഓഫ് ട്രാജഡി ദ ആർട്ടിസ്റ്റിക് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇസ് ഇൻസിഡൻസ് ഇസ് ഓഫ് പ്രൈം ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പോൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ പ്ലോട്ടിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ സോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും എസെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പ്ലോട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് അറേഞ്ച്മെൻസിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ്സ് ദറ്റ് ഹാസ് ദാറ്റ് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ദ മോസ്റ്റ് എസെൻഷ്യൽ ആസ്പെക്ട് ഇൻ ദിസ് റിഗാർഡ് ഈസ് ദി യൂണിറ്റി ഓഫ് ആക്ഷൻ അപ്പം മൂന്ന് യൂണിറ്റീസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അരിസ്റ്റോളിൽ ടോക്സ് അബൌട്ട് ത്രീ യൂണിറ്റീസ് അപ്പോൾ അതിലൊന്നാണ് യൂണിറ്റി ഓഫ് ആക്ഷൻ ബൈ യൂണിറ്റി ഓഫ് ആക്ഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഓൺലി ദോസ് ആക്ഷൻ ആൻഡ് നോട്ട് ഓൾ ഓഫ് ദി ലൈഫ് ഓഫ് ദി ഹീറോ വിച്ച് ആർ ഇൻറ്റിമേറ്റ്ലി കണക്റ്റഡ് വിത്ത് വൺ അനേതർ ആൻഡ് എപ്പിയർ ടുഗേദർ ആസ് വൺ ഹോൾ ആർ ടു ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ പ്ലേ ഇത് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ മാത്രമല്ല ത്രീ യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡ്രാമയുടെ ഫീച്ചറായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും മറ്റുള്ള ഒരു യൂണിറ്റീസ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ എഴുതാൻ എഴുതണം എന്ന് നിർബന്ധമുള്ള പിന്നെ സെറ്റ് ഓഫ് പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ പോസിബിൾ ഈ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഒരു യൂണിറ്റിയെ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അത് തന്നെ ഈ പറയുന്ന യൂണിറ്റി ഓഫ് ആക്ഷൻ ആണ് കൂടുതൽ മെൻഷൻ വരുന്നത് ഇനി വരുന്ന രണ്ടും രണ്ടും മൂന്നാം പിന്നെ യൂണിറ്റി ഓഫ് ആക്ഷൻ യൂണിറ്റി ഓഫ് ടൈം യൂണിറ്റി ഓഫ് പ്ലേസ് ആണ് ശരിക്കും ത്രീ യൂണിറ്റീസ് എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിനാണ് അപ്പം അതിൽ ദ സ്ട്രക്ചറൽ യൂണിയൻ ഓഫ് ദീസ് ഇൻസിഡൻസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ ഒരു ട്രാജിക് ഹീറോ അല്ലെ ഒരു ഒരു സിംഗിൾ പേഴ്സൺ ലൈഫ് അത് ഇൻ അത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുമേലാണ് നമ്മൾ എല്ലാ അറ്റൻഷനും പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഒരു നോർമൽ ഏത് ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആയാലും വെതർ ഹീസ് ഹീറോ ആർ വില്ലൻ നമ്മൾ അവരെ പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഓരോ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സെക്കൻഡ് ഇൻസിഡൻസ് ആർ ദർ പക്ഷെ അത് മുഴുവനും നമ്മൾക്ക് പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടൈം ലിമിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിമിറ്റഡ് സ്പേസിൽ മാത്രമേ ട്രാജഡി നമ്മൾക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പ്ലോട്ടിൽ ആ പ്ലോട്ടിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ കഥാതന്തുവോട് ഏറ്റവും ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഇൻസിഡൻസ് ആണ് അല്ലാണ്ട് എല്ലാ പിന്നെ ഓരോ മൊമെൻറ്റിലുള്ള നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും നമ്മൾക്കതിൽ പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻറ്റിമേറ്റ്ലി കണക്റ്റഡ് വിത്ത് വൺ എനദർ ആൻഡ് എപ്പിയർ ടുഗദർ ആസ് ദി വൺ ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം തമ്മിൽ നല്ല ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓരോ ഇവൻറ്റ് വൺ ആഫ്റ്റർ അനദർ കണക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെയിൻ പോലെ പോകുന്നതായിരിക്കണം എന്നാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ സ്ട്രക്ചറൽ യൂണിയൻ ഓഫ് ദ യൂണിയൻ യൂണിയൻ ഓഫ് ദീസ് ഇൻസിഡൻസ് വിൽ ബി ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഇഫ് എനി വൺ ഓഫ് ദീസ് ഇൻസിഡൻസ് ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ഓൺ റിമോട്ട് ദ ഹോൾ പ്ലോട്ട് വിൽ ബി ഡിസ്റ്റേബ് അതാണ് അത്രയും യൂണിറ്റിയിലാണ് അതിൻ്റെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കോർത്തെടുത്ത പോലെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഓരോ ഇൻസിഡൻറ്റും അതിൽ പ്ലേ ആ ഒരു പ്ലോട്ടിൽ പ്ലേസ്ഡ് ആവുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ആ കംപ്ലീറ്റ് പ്ലോട്ടും ഡിസ്റപ്റ്റഡ് ആവുന്ന ഒരു ഡിസ്മാൻറ്റിൽഡ് ആവുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് അപ്പം അത് അത്രയും യൂണിറ്റിയോട് കൂടിയാണ് അത് പിന്നെ പോർട്ട്രേ ചെയ്യുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൽ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് of the numerous incidents that happen in the life of the hero as in the life of any man only
ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിന് ഒത്തുവരുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കലാണ് ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് മോൾഡിങ് അപ്പം അതിൽ ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഫോളോസ് ദാറ്റ് ദ ഇവൻസ് കംപ്രൈസിങ് എ പ്ലോട്ട് വിൽ കൺസേൺ ഓൺലി വൺ മാൻ ആൻഡ് നോട്ട് മോർ അതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞപ്പം ഒരു ഒരു വ്യക്തിയിനെ തന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ പോലും ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ട്രാജിക് ഇൻസിഡൻറ്റിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ച് പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഹാഫ് എ ഡേ ഓഫ് സ്റ്റേജിങ് അത് അത്രയെങ്കിലും ലെങ്ത്ത് ഒരു ട്രാജഡിക്ക് വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ ഒന്നും ഹീറോസ് എന്നുള്ളൊരു സങ്കല്പത്തിലല്ല ഹീറോ എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പത്തിലേക്ക് അത് ഒതുങ്ങുന്നത് ഒരാൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക മറ്റുള്ള ഒക്കെയും സപ്പോർട്ടിങ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രിക്കേറ്റ്ലി കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടോ അതിൽ നിലകൊള്ളുക അതാണ് എപ്പിസോഡിക് പ്ലോട്ട്സ് ആർ ദി വേസ്റ്റ് ഇൻ ദിസ് റിഗാർഡ് ഇൻ സച്ച് പ്ലോട്ട്സ് ഇവൻസ് ഫോളോ വൺ ആഫ്റ്റർ എൻ എതർ ഇൻ മിയർ ക്രൊണോളജിക്കൽ ഓർഡർ വിത്തൗട്ട് എനി നെസസറി സീക്വൻസ് ക്രൊണോളജിക്കൽ സീക്വൻസസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇവിടെ റിഗാർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വളരെ മോശമായിട്ടാണ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ ഇവൻസ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ക്രൊണോളജിക്കലി പോവുക എന്നല്ലാതെ ഒരു സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിവിടെ ഈ ഒരു സീൻ ഇവിടെ വന്നു എന്നുള്ളതിന് പെർട്ടിക്കുലർ ആൻസർ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല സംടൈംസ് ബി ഫീൽ സം ഓഫ് ദി സീൻസ് ടു ബി റിയാലി മിസ്മാച്ച് മിസ്മാച്ച് അതങ്ങനെ തോന്നും നമുക്ക് എന്തിനാണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം സംടൈംസ് വി ഓൾസോ മൈ ഹാവ് ഓസ്ക്ഡ് ദ സെയിം ക്വസ്റ്റൻ അപ്പം അത് ആർക്കും തോന്നുന്നതാണ് അപ്പം അത് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി മോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തതിനെയാണ് നല്ല ഒരു പ്ലേ ആയിട്ട് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ അംഗീകരിക്കുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളതിൽ അല്ലാതെ ഇത് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ എന്നല്ല ഇങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറയലാണ് now it's about the unity of time aristotle has only made a casual mention of this alla veliya oru mentioning onum unity of time inyo place inyo patti aristotle parayunnilla so idu endanu nareyanam the unity is the this unity of time is the uh, conformity between the time taken by the events of the play and that taken in their representation on the stage appo adu nu parnu kanyale ഒരു ഇവൻറ്റ് സംഭവിക്കാൻ ഏകദേശം നമ്മൾ കുറവുന്ന ഒരു ഇവൻറ്റിന് എത്ര നേരം എടുക്കും അതും ആ റെപ്രസെൻറ്റ് സ്റ്റേജിൽ അത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു ടൈമും തമ്മിലുള്ള കൺഫോമിറ്റിയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു വാർ സീന് നമ്മൾ പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് വിചാരിക്കാം അതൊരിക്കലും ഒരു പിന്നെ ഫ്ലിപ്പ് ഓഫ് ഓഫ് എ സെക്കൻഡിൽ നടക്കില്ല അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഇപ്പം ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ആണ് അലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാർ പോലെയല്ലാത്ത ഒരു ചെറിയ ഒരു sometimes like a conversation between two like or a gathering between two adine adine anusarichulla time korachittu irikkan avaru kaanikkunnathu allada oru var oru 2 2 minutes il kaanichittu ver oru venna valare silly aayittulla oru incident kore neram endhal ello sambhavikkan oru vaadu time edukku pakshe adine muluvanu namakku kaanikkanulla neram illa just think about the um, some of the namakku ipo oru chala ee art ആർട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമ ചില ഇതുണ്ടാവും ഈ യു വീഡിയോസൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളതിലിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കുക്കിങ് അതിൽ അവരിപ്പോൾ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ആ ഇന്ന ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പിന്നെ എന്താണ് ഇന്ന കാര്യം ഒരു ഇന്ന ഇന്ന കട്ടിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുപ്പിൽ വെക്കുക എന്ന് പറയും അത് വെച്ചിട്ട് അതിനുശേഷം അത് കുക്കാവുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ടൈം നമ്മളെ അതവർ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വി വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു വാച്ച് ഓൾ ദീസ് വീഡിയോസ് ഓർ ടു ഗ്രാസ് പിൻതിങ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ എല്ലാ ഇൻസിഡൻറ്റും അത് നടക്കുന്ന അത്രയും നേരം നമുക്ക് സ്റ്റേജിൽ പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു വാർ പത്ത് മിനിറ്റിൽ തീരുമോ ഇല്ല പക്ഷേ വാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലെങ്ത്ത് ഉള്ളതിന് തന്നെ ലെങ്ത്ത് ടൈം അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് അഷ്വർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളിടത്താണ് ആ ഒരു സക്സസ് ഓഫ് ദറ്റ് യൂണിറ്റി അതിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അത് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അവിടെയാണ് ദെൻ ട്രാജഡി അക്കോണ്ടിങ് ടു അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ആൻഡ് ഡിവേഴ്സ് ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ ടു ബി ടു കൺഫൈൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ടു എ സിംഗിൾ റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി സൺ ഓർ ബട്ട് സ്ലൈറ്റ്ലി ടു എക്സീഡ് ദിസ് ലിമിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ചെറിയൊരു എക്സീഡിങ് പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഒരു സിംഗിൾ റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി സൺ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം വൺ ഹോൾ ഡേ അതിൻ്റെ അപ്പുറം നമ്മൾക്ക് ഒരു ട്രാജറി ട്രാജഡിയും സ്റ്റേജ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനായിട്ട് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ
ടൈം അതേസമയം നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ എപ്പിക്ക് ആക്ഷനിൽ ഒരു ലിമിറ്റും ടൈമിന് മേലെ വെച്ചിട്ടും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് എത്ര ലെങ്ത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ എത്ര കാ എത്രയോ പേജസിൽ ഒരു എപ്പിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ റീസൺ ദെൻ തേർഡ് ആസ്പെക്ട് ഈസ് ദി യൂണിറ്റി ഓഫ് പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ദി കൺഫോമിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ദ സീൻ ഓഫ് ദി ട്രാജിക് ഇവൻസ് ഓർ ഇവൻസ് ഇവൻറ്റ് ഓർ ഇവൻസ് ആൻഡ് ദി ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദം ടു ഹാപ്പൺ അപ്പോൾ അതും ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റതിൻ്റെ ഒരു ഓഫ് ഷൂട്ടായിട്ട് അപ്പ് ഷൂട്ടായിട്ട് വരുന്നതാണ് അല്ലാതെ വേറൊരു ഒരു ഇവോൾവ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് യൂണിറ്റി ഓഫ് ടൈമിൽ നിന്ന് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മാത്രം അതായത് സീൻ ഓഫ് ദി ട്രാജിക് ഇവൻറ്റ് ആൻഡ് ദ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദം ടു ഹാപ്പൺ അപ്പോൾ അത് സീൻ ഒരു സീനിൽ ആ ഒരു ട്രാജിക് ഇവൻറ്റിന് നടക്കാൻ അത് സംഭവിക്കാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു ടൈമുമായിട്ടുള്ള ഒരു കൺഫോമിറ്റി അത് മറ്റതിൻ്റെ അതേ രീതി തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ട്രാജിക് ഇവൻറ്റിൻ്റെ സീന ഒന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രം കാണുന്നുള്ളൂ മറ്റ് അതിനും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു വലിയൊരു പിന്നെ മെൻഷനിങ് അതിലെവിടെയും അരിസ്റ്റോട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എസെൻഷ്യൽ ആണ് ഒരു ഗുഡ് പ്ലോട്ടിൻ്റെ ഒരു എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ട് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ അതെവിടെയും മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദി കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പിറ്റി ആൻഡ് ഫിയർ ഇതാണ് ഏറ്റവും എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് നെസസറി ഫോർ എ ഗുഡ് ട്രാജിക് പ്ലോട്ട് ടു എറൗസ് ദ ഇമോഷൻസ് ഓഫ് പിറ്റി ആൻഡ് ഫിയർ ഇൻ ദി സ്പെക്ടേറ്റർ ഓർ റീഡർ ദ ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫോർച്യൂൺ ഇൻ എ ട്രാജഡി ദ ഫോർ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഫ്രം ബാഡ് ടു ഗുഡ് ബട്ട് റിവേഴ്സ്ലി ഫ്രം ഗുഡ് ടു ബാഡ് ട്രാജിക് ഹീറോ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിൽ തന്നെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണിത് അതായത് ഒരു എക്സ്ട്രീംലി ഗുഡ് മാനും അല്ല എക്സ്ട്രീംലി വേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ക്രൂവൽ മാനും അല്ല ഹീറോ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഒരു ഫോർച്യൂണിൻ്റെ ഒരു ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫ്രം ഗുഡ് ബാഡ് ടു ഗുഡ് ബട്ട് ഫ്രം റിവേഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ഗുഡ് ടു ബാഡ് ആണ് ഇപ്പോഴും ഒരു കുറച്ചൊക്കെ ഭേദമായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇങ്ങനെ നിന്ന് പോകുന്ന ഒരാൾ വളരെ ട്രാജിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻഡിലേക്ക് പോവുകയാണ് സോ ദ അൺഹാപ്പി എൻഡിങ് ഇൻ ഫാക്ട് ഈസ് ദ ഓൺലി റൈറ്റ് എൻഡിങ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ട്രാജിക് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഇഫക്ട് എ ഹാപ്പി എൻഡിങ് ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് മേ പ്ലീസ് മൈ മെനി ബട്ട് വിൽ നോട്ട് എഫോർഡ് ദി ട്രൂ ട്രാജിക് പ്ലഷർ പിറ്റി ആൻഡ് ഫിയർ ക്യാൻ ബി അറൗസ്ഡ് ഇൻ ടു വേസ് ഈ ഒരു ട്രൂ ട്രാജിക് പ്ലഷർ ആണ് ഈ പിറ്റി ആൻഡ് ഫിയർ എന്ന് പറയുന്ന അത് ഇവോക്ക് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മൾക്ക് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതാണ് അത് നമ്മൾ ട്രാജിക് ഹീറോയുടെ കോൺസെപ്റ്റിൽ തന്നെ അത് പറഞ്ഞതാണ് കാരണം അതായത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധാരണ നമ്മൾ നമ്മളിലൊക്കെ ഇടയിലുള്ള ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസിഷൻ കൊണ്ടൊക്കെ വരുന്ന അത് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു പിറ്റി ആൻഡ് ഫിയർ ഇത് നമ്മൾക്കും നാളെ ആ രീതിയിലായാലോ എന്നൊക്കെ അല്ലെ ആ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാലോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ആ അതിലൂടെ വരുന്നൊരു പിറ്റിയും അതിലൂടെ നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഫിയറും ഇതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ ഈ പിറ്റി ആൻഡ് ഫിയർ റൗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർലി സ്പെക്ടാക്കുലർ മീൻസ് ആണ് അതായത് പിന്നെ അതിലൊരു എന്താ പറയുക തിയേറ്ററിക്കൽ ഇഫക്ട്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുള്ള അത് അല്ലാതെ വേറൊന്നും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ ഇന്നർ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി പ്ലേ അതായത് ആ പ്ലോട്ടിൽ തന്നെയുള്ള വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലോട്ട് അറേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലോ ഇൻസിഡൻസിൻ്റെ നറേഷനൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതായത് ലേറ്റർ മോ ഇറ്റ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എ സുപ്പീരിയർ പ്ലോട്ട് അതായത് ഇൻട്രി അതിൻ്റെ ഇന്നർ പ്ലോട്ടിൻ്റെ ആ സ്ട്രെങ്ത് കൊണ്ടാണ് ആ ഫിയർ ഫിയറൊക്കെ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെ പിറ്റിയും ഫിയറൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും അൾട്ടിമേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഫറബിൾ പ്ലോട്ടായിട്ട് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നത് അതിൽ ദ പ്ലോട്ട് ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ഇൻ ടു ടു പാർട്സ് എപ്പോഴും പ്ലോട്ടിന് അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം ടു പാർട്സ് ആർ ദർ ഇൻ എ പ്ലോട്ട് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അൺറാവലിങ് ഓർ ഡിന്യൂമ അതായത് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഒരു പാർട്ട് അടുത്തത് അൺറാവലിങ് ആണ് ഒരു ഇങ്ങനെ കോംപ്ലിക്കേഷനില
point where it takes a turn for good or evil. Ah, ah point. Lada ah complication le ah point le tumbe rana. Abudal nani the good dinu vandiya bad. Lada ah the doom ano. Alengile ah pin positive item lada the turn ano me chindi kada. Abudhi ani parayna tragic flow flow ano parayna hamershi ano parayna concept ne. Lada thoru particular thamal Hamlet in the case le example varna thoda procrastination. Apun decide iyan bhatta thora avastha. Alengile lada ah cover ambitions ambitious ano avastha. इतना अवड़ा टेण अब वह अदर अद पल डिशनसावर ट्राजडी लीडे दटिन्म एक्सटें फ्रम दि टेर्णिंग टू द एंड द फस्ट ईसिंग आक्षन एंड दि सैकंड फॉलिंग आक्षन अदान ईसिंग नाम ट्रयांगि लास्ट आ बेस वरकेप वरचिंग आॉलिंग आक्षन का अदे इन अगे पर अरिस्टि इन मेन पॉइंट इट्स नोट कंप्ली स्टडी ऑण अरिस्टिस् पॉटिक्स बट ऐटो मेन क्यों मे ना वीडियोसूड आयु वो अल सिंपि आंप्लक्स प्लॉट और पार्ट कूड़ी अब सिंपि प्लॉट पर दर् नो पसलिंग सिटेशन दट एंटर इन टू ए कॉम्प्लक्स प्लॉट अल कॉम्प्लक्स प्लॉट मेन रू क्यों और प्लॉट कॉम्प्लक्सा पटो ओब्वियस्लि ट्राजडी और सीरियस अंप्लक्स प्लॉट प्रिफर अलग अंदर क्रिटिक्स अद प्रिफर नमुक इट्स वेरी अंडर्स्टूड फैक्ट है इट्स वेरी क्लियर फैक्ट अब अल रु री पेरीपेट आनग्रो एन एग्नोसा पी इ आर ई पी इ Peripatia and anagnorisis. A N A G N O R I S I S. That is peripatia. No, but a reversal of the situation and a reversal. No, a particular situation, but then a reverse dawa. No, a no, a unexpected type of return. Then anagnorisis no, but it is recognition or uh, discovery. इन इन ऐल पेरीपेटी आनग्नोसीस् को वाले डीटेल शयर लेवल ना पढ़ी परिवर्कग्निशन ऑफ डिस्कवरी पर पर्टिकुला क्यारक्टर अदर सैन वे पर्टिकुला क्यारक्टर कंपिड़ा अब हिडन फैक्स डिस्कवेडा इन शिक्षा वह रीतील प्लॉट नमुक कॉम्प्लक्स प्लॉटा की मैं पे सो ऋसल्ट ऑफ अ चे फ्रम इग्नोर टू नोलेज अदाग्निशन ऑफ डिस्कवरी वह अब बहुत पेरीपेट आनग्नोस प्लस बिकॉस ऑफ दि एलमेंट ऑफ सर्प्राइस इन दम इन सर्प्राइस एलमेंट नमल का पटो ए प्लॉट दैट मेक्स यूस ऑफ दम ईस ए कॉम्प्लक्स प्लॉट आंड पेफेक्ट ट्राजडी शुड बी अरेज नोट ऑण सिंपि बट कॉम्प्लक्स प्लॉट अदान पर कॉम्प्लक्स प्लॉट ई पर क्यों नमक अलग लूस अरेजमेंट इंसीडेंसी अलग वे रीती कूड़ल अणक्सपेक्ट सीचन सिंपि प्लॉट एक्सपेक्टी इत्री ना वीडियोस नरिस्टि ट्राजडी डेफिनी कॉन्स्टिट्यूंट एलमेंसोरों टेम नीफाइन ट्राजिक हीरों कोसप्त कॉन्सप्त ऑफ फिटी आ फर् पर अलक्च ऑफ दि प्लॉट इन क्यों इन क्यों सक्च ऑफ दि प्लॉट मेन मेजर एलमेंस वे कूड़ी वह थैंक यू फॉर वाचिंग थैंक यू